हाँ आ रही है बस क्यों नहीं आ रही चल रिकॉर्डिंग है क्यों बोल दू वो क्या बोलू लेकिन असलम गाइज वेलकम बैक टू द चैनल वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही क्रेजी बाइक के साथ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा ब्लॉग किस चीज़ के मतलब है तो मेरे ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो बाइक है इट्स अ सुपर बाइक हार्ले डिविडसन नाइट रोड ट्वेंटी फिफ्टीन बाइकिंग में मैं भी जब आया था तो मुझे पहला बाइक जिन्होंने दिया था आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगा और उनका ताल्लुक है टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स लाहौर और कराची से आई मीन वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग मोटर बाइक शॉप्स इन पाकिस्तान और माशाल्लाह दोनों भाई मतलब पर्सनालिटी वाइज भी अमेजिंग है और काम भी उनका अमेजिंग है और uh, जब मैं बाइकिंग में आया पहला बाइक भी मुझे उन्होंने दिया सेकेंड भी उन्होंने दिया और इस तरह मैंने बाइकिंग में फर्स्ट स्टेप जो एंट्री मारी तो वो उनके थ्रू की तो हम मेरे ख्याल है टाइम को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करते और मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ आए चलें और हम उनसे उनसे इस बाइक के बारे में पूछते हैं कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों ही इतनी इसको सुपर बाइक कहा जाता है जो कि ऑलमोस्ट इसकी मैंने सुना है कि ये ऑलमोस्ट आर जो स्टॉक बी है उसके मुकाबले में इसकी बराबर आई मीन इसकी जो हॉर्स पावर है और जो स्पीड है वो है तो चलते हैं मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ आए चलें वी आर बैक आपको जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे आज दोस्त आए हुए दोस्त तो नहीं कहना चाहिए मेरा ये भाई है फवाद भाई मेरे लिए बड़े भाई हैं और फवाद भाई का ताल्लुक और सनी भाई का ताल्लुक टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स है फवाद भाई जो है वो कराची का टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स संभालते हैं और सनी भाई लाहौर का टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स संभालते हैं कभी भी कोई स्पोर्ट्स गाड़ी लिए या कभी भी कोई बाइक लिए तो मैंने फवाद भाई या सनी भाई से हमेशा राय ली है हमेशा इनसे पूछा है जो भी काम किया है अगर क्लियरिंग के मामला भी हैं कोई भी चीज़ पूछनी है तो सबसे बेस्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आप टॉर्क मोटर स्पोर्ट से सनी भाई या फवाद भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आज आने के लिए बहुत शुक्रिया सनी भाई लाहौर से आए हैं हमारे लिए और फवाद भाई तो वैसे ही हमारे बड़े आदमी हैं तो ये आज जो बाइक स्पेशली इन्होंने अभी इंपोर्ट कराया है इस बाइक की स्पेशलिटी के बारे में फवाद भाई और सनी भाई से पूछेंगे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है अरे बाइक जाने से पहले इसकी डिलीवरी देने से पहले हमें इसका एक मौका दें हम इस पर एक फ़ोटो शूट कर सकें एक ब्लॉग बना सकें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हम इस बाइक के बारे में अवेयर कर सकें और नई जो बेसिकली चेंजेस क्योंकि जब मैं बाइकिंग करता था उस वक्त बहुत एक सिंपल हार्डली आ रही थी अब तो इनमें सुपर चार्ज और एयर सस्पेंशन और बहुत चीज़ें तो क्या सनी भाई कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस है कि आप बाइक्स मंगवाते हैं कितनी बाइक्स आपकी एवरी मंथ आती हैं और वो रुकती हैं या बिक जाती हैं कैसा ट्रेंड है पाकिस्तान में अभी अदिल भाई मेरा और फवाद का हम लोग का ये पैशन है कि हमारा दिल करता है कि पाकिस्तान में ना नई से नई चीज़ हम लेकर आए एक टाइम तक हम लोग भी वीडियोज में देखते रहे चीज़ें ना तो अब हमारा दिल करता है कि और चीज ना सिर्फ हम चलाएं बल्कि हम भी चलाएं और भी लोग चलाएं और पाकिस्तान के अंदर लोग देखें और बताएं बाकी 
मुल्कों में भी कि हाँ यार ये चीज़ हमारे पास भी अवेलेबल है अच्छा मैंने देखा है जो भी लेटेस्ट बाइक है वो सबसे पहले आप लोगों ने मंगवाया हाँ जी हम चाहे वो जिशान के पास अभी आपका एक बाइक गैस टू आर हाँ जी तो वो भी माशाल्लाह जब आया था तो जिशान तो वैसे खुद एक बड़ा माशाल्लाह फेमस बाइकर और व्लॉगर है तो जो भी बाइक मतलब आप नहीं समझते ट्वेंटी ट्वेंटी बाइक अगर आपने मंगाया ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो बड़ा ड्यूटी शूटी होती होगी तो लोगों की कैपेसिटी में आता है मतलब लोग इजीली परचेज करते हैं देखिए हम काफ़ी अरसे से इस बिजनेस में है ना तो हमें पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनको पसंद है वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ उनको मिले लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं था कि उनको कोई चीज़ वो ला दे सके तो आ, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करने से पहले कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अफोर्ड नहीं करेगा या इसको वो बाय नहीं कर सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह हर बार हम लोगों ने नई से नई चीज़ मंगाई है और वो तकरीबन आते ही किसी ने किसी ने उसको देखा अभी मैंने तो आज तक नहीं देखी कि वो आपके टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स तक पहुंची हो <laughs> मतलब मैंने जब भी पूछे तो पता चला है उसका इनोग्रेशन फवाद भाई के घर पे ही हो गया <laughs> क्रियाक्रम हो गया उसका बेसिकली <laughs> फवाद भाई मैं आपसे एक सवाल करूंगा आज से अगर 10 साल पहले चले जाए तो कोई बाइक खरीदता था तो वो बेच नहीं पाता था और आज ये हो गया है कि प्राइस डबल हो जाती है पहले आप दो तीन डीलर्स थे अब लोग उनसे ही मोटर से लेते थे उन्हीं को देते थे तो पहले ऑनलाइन भी लोग सेल नहीं कर सकते थे इतनी वेबसाइट नहीं थी जैसे अब तो बहुत सारे पेजेस बन गए हैं या बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पर लोग ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं मगर अब मेजॉरिटी पहले में और अब में मीडिया की वजह से बहुत फ़र्क है मोटरसाइकिल्स की सेल में अब भी है कि जितने मोटरसाइकिल्स आते हैं लोग ऑनलाइन फेसबुक पे और या दूसरे मीडिया चैनल्स पे देख लेते हैं और जिन्होंने लेना होता है जिनको शौक़ होता है वो मोटरसाइकिल्स पहले ही कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल पोस्ट होने से पहले हम ले लें ताकि पाकिस्तान आने से पहले ऐसा ना कि वो सेल हो जाए पहले सर ऐसा भी होता था कि लोगों का जब कोई चीज़ ऐसी जैसे जो पाकिस्तान में ये बंद तो नहीं रही इंपोर्ट करें कोई भी चीज़ आप ऐसी लेकर आते हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में पहले लोग सोचते हैं कि अवेलेबल होंगी या नहीं होगी तो अब तो इंटरनेट का दौर है इधर बैठ कर आप बाहर भी सबसे पूछ रहे होते हैं तो अब सबको पता ही इतनी बड़ी साइंस नहीं है आफ्टर सेल सर्विसेज भी मौजूद हैं पार्ट्स भी मिल जाते हैं तो अब इसलिए इनकी सेल परचेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी सेफ्टी है उसके बारे में आप क्या कहते हो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर इसकी सेफ्टी में कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और इसकी जो सेफ्टी है अदिल भाई हम लोग इधर सोचते हैं कि इसकी सेफ्टी में सिर्फ हेलमेट जैकेट ग्लव्स या शूज़ ये चीज़ें आती हैं इसकी सेफ्टी यहाँ तक नहीं है ये ये चीज़ें आपको नहीं बचाती अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं और स्पीड में अगर आप किसी चीज़ में जा हिट हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपको टूट फूट से नहीं बचा सकती ये क्योंकि ये ट्रैक के लिए डिज़ाइन अगर आप गिरते हैं अगर आप स्किड होते हैं और रगड़ वगैरह नहीं आएगी अगर किस चीज़ के साथ हिट होएंगे तो टूटेगी इसकी सेफ्टी में इसको कैसे हैंडल करना है इसको कैसे चलाना है इसको आपको पता होना चाहिए ये ट्रैक की चीज़ है आप रोड पे चला रहे हैं रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स होते हैं फोर्टी सिक्सटी आप इनको ओबे किया करें आ, अगर आप इनको क्रॉस कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी को नहीं कह सकते कि इसका कसूर था या उसका कसूर था अब आपको अपना कसूर था कि आपने वो लिमिट क्रॉस की थी तो इसकी सेफ्टी में सर ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप आपने... आपका कहने का मकसद ये कि आप कोई भी अगर शौक करें तो उसकी सेफ्टी पहले रखें और उसको इंजॉय करें ना कि आप कोई ऐसा काम करें कि वो एक रिग्रेट बन जाए तो आप इंजॉय करें अगर आपको लगता है कि यार इस रोड में मैं हंड्रेड चला सकूँ हंड्रेड ट्वेंटी तो आप एटी चलाएँ yes. आप अपनी एक लिमिट के अंदर रहें yes. ताकि आपकी सेफ्टी भी हो और ऑब्वियसली पीछे आपकी सबकी फैमिलीज भी होती हैं और हम लोग ये इतनी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें लेते क्यों हैं कि हम उसको एंजॉय कर सकें बिल्कुल लोगों के असल में चक्कर ये है कि लोग नई मोटरसाइकिल लेते हैं थ्रोटल तो देना आता है उनको कि हम ये आ रही है हंड्रेड पे जा रही है टू हंड्रेड पे जा रही है मगर नए राइडर्स के लिए होता है कि ब्रेकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है और इंसान समझता नहीं है कि जब इतनी स्पीड पर मोटरसाइकिल चल रहा होता है एक रिफ्लेक्सेज होते हैं इंसान के जो आस्ता आस्ता एज के साथ एक ईयर में दो ईयर में डेवलप होते हैं कि यार लेफ्ट से कौन आ रहा है राइट से कौन आ रहा है इतनी स्पीड में रिफ्लेक्सेज भी बनने में टाइम लगता है बिल्कुल वो रिफ्लेक्सेज से ही लोग समझ सकते हैं यार ये चीज़ अभी थोड़ी देर बाद आगे आ जाएगी तो ये चीज़ समझने में टाइम लगता है लोग देखते नहीं हैं एक महीना होता है मोटरसाइकिल को जी और वो वीडियोस लगा रहे हैं जी मैंने आज 200 मारा आज 250 लगाया 300 किया ये बड़ी मुसीबत आ गई है हाँ ये जो इतनी खूबसूरत बाइक है इसके पीछे क्या लॉजिक है ये और ये एक नॉर्मल नाइट रॉड से एक्सपेंसिव होगी डेफिनेटली इसका तो व्हील देख के ही मैं हिल गया हूँ मतलब गाड़ी में भी मैं
उस उसने सुपर चार्जर लगाया बेसिकली ये 140 फोर्टी हॉर्स पावर कंपनी से आता है ठीक है और बेसिक अब सुपर चार्ज लगने के बाद ये मोटरसाइकिल टू जीरो टू हॉर्स पावर निकाल रहा है आर वन के और उसने उसको स्टेबल करने के लिए तो मैं इसीलिए इसको भी थोड़ी देर पहले सुपर बाइक बोल रहा था कि इसको हार्डली का नाम नहीं देना चाहिए तो उसको उसके बराबर है आप ठीक कह रहे थे आप समझ रहे ना इसके अलावा इसमें बेसिकली 24 इंच का फ्रंट व्हील है ठीक है जो उसने शॉक से लगाया फिर पिछला रिम भी चेंज किया खास बात है कि मोटरसाइकिल पे वेट भी होता है सही है और हमारे पाकिस्तान के रोड्स में जंप है और इस वजह से उसने एयर राइट सस्पेंशन लगाया हुआ है अच्छा ओके ताकि वो वो उसकी हाइट हो सके तो तो वो इस वजह से जो है ना इसको किसी भी जगह पे चलाने में पाकिस्तान में इशू नहीं है आप इसकी हाइट ऊंची कर लें जंप हो उन चीजों से कोई टेंशन नहीं है अच्छा मैं देख रहा था इसका ये जो इसको बेसिकली स्ट्रेट बार है भी बड़ा देखा और इसमें बेसिकली डायनो ट्यून हुआ हुआ है मोटरसाइकिल अच्छा, okay. उसने एग्जॉस्ट सिस्टम इसके साथ में पावर कमांडर लगा हुआ है एयर फिल्टर है जो बेसिकली पूरा ट्यून किया हुआ है उसने और नाइन्टी टू ऑक्टेन पे मोटरसाइकिल एडजस्ट हुआ हुआ है मतलब आप पाकिस्तान में नाइन्टी टू ऑक्टेन हाई है ऐसे ही नाइन्टी टू ऑक्टेन पे ये इस वक्त बेसिकली पूरा सेट है मतलब अगर ये बाइक ली जाए और उसमें आफ्टर मार्केट काम किया जाए तो थ्री फोर मिलियन तो स्पेंड आराम से हो जाते हैं ये इस वक्त इस मोटरसाइकिल के ऊपर जो इसकी बेसिक प्राइस है इस ऊपर थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर उसने लगाए हैं मोटरसाइकिल को ओके क्योंकि इसका जो खाली सुपर चार्ज सुपर चार्जर ही सिर्फ तेरह चौदह हजार डॉलर का है सही बाकी रेम्स और आपको पता है कि ये सारी चीजें कितनी एक्सपेंसिव है तो गाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि टॉर्क मोटर स्पोर्ट से बिल्कुल इन टच रहें बाइक लेनी है गाड़ी लेनी है फवाद बाइक को मैं पर्सनली जानता हूँ सनी को जानता हूँ मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता और बहुत स्मूथली आपका काम हो सकता है बाइक्स आपने कोई भी दुनिया में कोई भी बाइक आपको पसंद आए आप इनको एक पिक्चर भेजें ये आपको मेरे ख्याल है दो महीने में वो पाकिस्तान में आपके घर पे डिलीवर कर देंगे और आफ्टर मार्केट आफ्टर सेल सर्विस जो सबसे मेन चीज़ है कि आप कोई चीज़ ऐसी लेते हो सब लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कोई चीज़ ख़राब होगी तो क्या होगा उसका भी पूरा बैकअप सिस्टम सनी भाई और फवाद भाई के पास है तो सनी भाई मैं इजाज़त दूंगा हम ब्लॉग को एंड करेंगे बहुत शुक्रिया फवाद भाई आपका आने के लिए सनी भाई आपका सर, आपका शुक्रिया थैंक यू सो मच मैं वापस दोबारा से ब्लॉग हमने कंटिन्यू किए बीच में थोड़ा मैं बिजी था तो ये शुक्र है कि आपने टाइम दिया मैं हमेशा कहता ना सनी भाई को मैं लाहौर आ रहा हूँ लाहौर आ लेकिन लाहौर कराची लाहौर नहीं जा सका लाहौर कराची आ गया ये हो गया तो गाय स्टे ट्यून विद और न्यू अपमिंग ब्लॉग इन और क्रेजी ब्लॉग्स होंगे और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स होंगे बाइकिंग के लिए हमेशा याद रखें कि बाइक को हमेशा अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलाएँ उसको इन्जॉय करें ना कि उसको इस तरह करें बस मैं यही कहूँगा कि इन्जॉय करें कोई भी स्पोर्ट्स है एंजॉय करें ताकि आप उसमें हमेशा नई नई चीजें अपने लिए एंजॉय करें किसी को दिखाने के लिए नहीं बिल्कुल सही बात है अपने लिए एंजॉय करें लोगों को दिखाने के लिए लोगों को तो अगर आप अगर इतने सुपर बाइक या इतने क्रूज बाइक हार्डले डेविडसन पे बैठे हुए स्पोर्ट्स बाइक पे बैठे हो तो यार सबको दिख रहे <laughs> सबको पता चल रहा है कि यार तुम बैठे हो किसी चीज में <laughs> उसके लिए जरूरी नहीं कि तुम टू किलोमीटर उसको बाइक चलाओ तो बताओ कि अब मैं कोई सुपर बाइक करूँ तो भाई अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली की वजह से भी और अपने लिए भी और स्टेट यून फॉर आवर न्यू ब्लॉग टिल देन गुड नाइट टेक केयर बाय
never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them clothes. I was never one to care about my man toes. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. You don't want to sports, but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chase my peers and I found my spot. About time that I found myself, I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rush it, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rush it, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right.